anatomical barriers so these are the basically the body related uh, structure related barriers jo ke protect karte hain infectious agent ko body ke andar enter na ho sake they provide resistance so what are different factors the first is an mechanical factor ke mechanically ke wo micro organisms ya infectious agent ko kaise resist karenge ki body ke andar enter na ho sake the first one is an in skin skin is an in protection layer and every time it is being available aur ye protect karti hai hamare deep tissue ko hamari blood vessels ko connective tissue ko ke organism penetrate na kar sake and the third uh, the second one is an in uh, epithelium membrane and inside epithelium membrane ek lining hai jo ke स्किन uh, में भी प्रेजेंट है इसी तरह जो हमारी बॉडी की कैविटीज हैं जैसे जी है रेस्पिरेटरी uh, ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग है डेट इज मेड अप ऑफ एपिथिलियम टिश्यू एंड दो टिश्यूज दे आर मेड अप और वो प्रेजेंट है इन अ फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक सेल्स की फॉर्म में कि ये सेल्स डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है और डेट इज कॉल्ड एज एन एन स्क्वेमस मेमरेन और स्क्वेमस एपिथिलियम अब ये स्क्वेमस एपिथिलियम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके लगेगा जो उसको फ्लशिंग एक्शन जो है वो बाया प्रोसेस डेट इज कॉल्ड एज डी स्क्वेमेशन डी स्क्वेमेशन मतलब रिमूवल ऑफ द स्क्वेमस मेम्ब्रेन। अब ये जो स्क्वेमस मेम्ब्रेन की डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उसमें से अगर अपर सुपरफिशियल लेयर जो इन्फेक्शियस uh, एजेंट आके ट्रैप हो जाएगा तो वो रिमूव हो जाएगी डेट इज कॉल्ड एज डी स्क्वेमेशन डी स्क्वेमेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेर एंड टेयर आपने देखा होगा कि जब भी कभी स्किन इन्फेक्शन होता है तो आफ्टर सर्टन टाइम हमारी स्किन के ऊपर से एक लेयर जो है रिमूव हो रही होती है तो डेट प्रोसेस इज बेसिकली डी स्क्वेमेशन प्रोसेस Similarly, inside the and mechanical factors, there is an another an peristalsis or the ciliary movement. Ciliary movement means that जो हमारे epithelium cells हैं, उन cells के ऊपर एक projection है that is cilia or hair-like projection. वो जब move करता है, तो वो properly movement से microorganism उस body cavity से remove हो जाता है, जैसे GIT से या lung से. अब peristalsis it is basically the muscular movement, जिसके through जो uh, या फूड जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ जीआईटी टू अनदर पार्ट जैसे एसोफेगस से स्टमक में अब अगर इन्फेक्शियस एजेंट जीआईटी में एंटर होने की कोशिश करता है तो एंटी पेरिस्टालसिस मींस इट या तो वो पेरिस्टालसिस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन से इन अ फॉर्म ऑफ फेसिस रिमूव हो जाए या एंटी पेरिस्टालसिस इन अ फॉर्म ऑफ जो वॉमिटिंग है कै है या मतली है उसकी फॉर्म में रिमूव हो जाए डेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्लशिंग मैकेनिज्म सिमिलरली द फ्लशिंग एक्शन ऑफ द टीयर्स कि जो टीयर्स हैं और जो स्लाइवा है वो स्क्रीट करते हैं वेरियस थिंग्स जिसकी मौजूदगी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो रिमूव हो जाते हैं जैसे ही कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी आईज में एंटर होने की कोशिश करता है तो द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज के हमें जो आंसू आ जाते हैं या टीयर्स आ जाते हैं वो बेसिकली फ्लशिंग एक्शन एग्जिबिट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव डेट इन्फेक्शियस एजेंट Similarly, the trapping action. Trapping action means that the mucus membrane, जो है उसमें एक mucus layer है और जो that is lined by a mucus. और mucus एक thin, uh, slimy और you can say sticky substance है जब micro organisms enter, so it trap inside in it. So it is just like an ana, जैसे rat trap use करते हैं आप या mosquito trap use करते हैं in order to trap it. Then inside the anatomical barrier, there are certain chemical factors. So these are इन केमिकल इन नेचर और जैसे केमिकल अपनी नेचर के तौर पर एक्ट करते हैं उसी तरह दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन नाउ हाउ दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन लाइक इन द स्किन देर आर फैटी एसिड्स अब फैटी एसिड्स जो हैं वो पी एच जो है स्किन की लो कर देते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम स्किन के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते फ्लरिश नहीं कर सकते एंड अल्टीमेटली दे कैन रिमूव इट आउट एंड देन देर आर सर्टन एनजाइम्स लाइक यू नो डेट एनजाइम्स दे आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर लाइक लाइसोजाइम्स एंड फॉसफोलाइपेजिस दीज आर प्रेजेंट इन साइड द टीयर नेजल सिक्रीशन एंड स्लाइवा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो दीज एनजाइम्स कम इन टू एक्शन दे एक्ट ऑन दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी सेल वाल को जो है वो दे आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज एज अ रिजल्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी किल्ड एंड द नेक्स्ट इज देर आर सर्टन प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज डिफेंस इन प्रोटीन दीज आर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जैसे इट्स नेम इंडिकेट्स डिफेंस इन डिफेंस से है ये प्रोटीन डिफेंस प्रोड्यूस प्रोवाइड करती है डेट्स वाई दीज आर डिफेंस इन ये जी आई टी और लंग में प्रेजेंट है और दे आर दे है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज सिमिलरली द लो पी एच ऑफ द स्वेट एंड द जी आई टी जो स्टमक है उसमें द पी एच इज वेरी लो एंड वेन एवर द इन्फेक्शियस एजेंट ट्राई टू एंटर इन साइड द जी आई टी तो स्टमक में जो लो पी एच है वो उसकी ग्रोथ को या उसकी फ्लरिशिंग एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता एंड इट इज गोइंग टू बी किल्ड 
Similarly, there is another important compound that is known as surfactant. Surfactant, these are the surface lowering substances. These detergent के तौर पर act करते हैं, lungs में present हैं और ये organisms को remove करते हैं. And anatomical barrier, there are the third important thing that is the biological factors. Biological factors means that in a form of a, mm, mm, a biological uh, compound or biological microorganism like normal flora, जैसे हमारे skin के ऊपर GIT में और इसी तरह genital tract system में normal flora is being present, जो के फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करता है एनाटॉमिकल बैरियर के तौर पर काम करता है इट बेसिकली इट प्रवेंट दी कोलोनाइजेशन ये इसकी एक लेयर होती है और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट जब ट्राई करता है इन्वेट करने को स्किन को तो इट रिजिस्ट के वो कोलोनाइज ना कर सके सिमिलरली इट दीज नॉर्मल फ्लोरा दिस क्रीट टॉक्सिन विच आर टॉक्सिक अगेंस्ट दी फॉरन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव एन एन पोटेंशियल ये नॉर्मल फ्लोरा कम्पीट करते हैं जो अवेलेबल न्यूट्रेंट्स और वो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लोरा दे कैन कंज्यूम और जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनके लिए देर वुड नो एज सच न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल दैट्स व्हाई दे कांट सरवाइव दे कांट फ्लरिश दे कांट ग्रो सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच हेल्प एंड हेयर यू कैन सी डेट इन साइड द एनाटोमिकल बैरियर्स द बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन साइड द माउथ एंड लंग्स एंड जी सीलिया लाइनिंग ट्रैकिया एंड स्किन and acid in the stomach they all are in the secretions they are being there which are providing the mechanical uh, protection and inside the biochemical protection lysozyme enzyme they are present inside the uh, nose nasal secretion tears and sebaceous gland means sweat gland they also contain the lysozymes or phospholipases and the resident flora that is being present inside the large intestine and the genital tract system and that's why they are providing as an a biological factor for providing the anatomical barriers